السلام عليكم انا احمد سمير اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهارده هو اكثر عشر رياضات شعبيه في العالم طبعا الرياضات معروفه في العالم كله والرياضه مهمه ومن زمان جدا واقدم رياضه على فكره هي المصارعه من حوالي 15000 قبل ال يعني 15000 سنه فالموضوع من زمان جدا والرياضه في حياه البشر النهارده هنقول اكثر عشر رياضات شعبيه في العالم مش على حسب يا افضل ولا اسوء احنا بنحسب على حسب اكثر ناس بيتفرجوا عليها او بيمارسوها فهنبدا من المركز العاشر للمركز الاول بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدا بالمركز بي العاشر وهي كره الطايره طبعا كرة الطايرة اتأسست سنة 1895 في أمريكا عن طريق شخص اسمه ويليام جي مورجن وأسسها عشان تكون بديلة لكرة السلة وعمل خلط لعناصر من كرة التنس على كرة اليد على كرة السلة وطلعت معاها الرياضة دي كان اسمها في الأول منتونيت ده الاسم الاصلي بتاعها لكن بعد كده اتطورت وبقت اسمها كره الطايره اللي احنا عارفينها حاليا واصبح دلوقتي في 221 اتحاد عضو في الاتحاد الدولي لكره الطايره من اشهر الدول اللي بتمارسها واللي بتحبها هي البرازيل روسيا ايطاليا امريكا الصين دول اشهر دول عندهم كره الطايره مشهوره جدا عندهم في الدوله طبعا بعد كده اتطورت كره القدم وانضمت للاولمبياد واعترفوا بيها كلعبه في الاولمبياد سنه 1964 وبعد كده اضافت طبعا اضاف ليها كره كره الطايره الشاطئيه وده خلاها مشهوره اكتر وسط العالم ونروح بعد كده المركز التاسع وهي لعبه السنوكر طبعا السنوكر غير البلياردو هي البلياردو بتبقى ارقام الكور مترقمه انما السنوكر زي ما في الصوره كده الكور بتبقى حمراء احنا هنا اعتقد في مصر بنسميها البلياردو الامريكي فاعتقد يعني السنوكر طبعا كانت انشئت في الهند بسبب ضابط بريطاني كان موجود في الهند وهو اللي انشا اللعبه سنه 1875 والضابط ده اسمه نيفل تشامبرلين بعد كده انتشرت في جميع انحاء الامبراطوريه البريطانيه واقيمت اول مسابقه رسميه سنه 1916 واول بطوله احترافيه اتعملت 1927 ودلوقتي السنوكر بتتلعب في جميع انحاء العالم وعندنا جوله السنوكر العالميه بتضم لاعبين من انجلترا ومن الصين ولاعبين من دول تانية من اشهر الدول اللي بتمارسها حاليا هي طبعا زي ما قلت انجلترا والصين والصين يعني اضافت لها كتير في ان هي تنمي اللعبة علشان طبعا حجم السكان في الصين كبير جدا نروح بعد كده المركز الثامن وهي الهوكي الهوكي طبعا رياضه لها معجبينها الخاصين بيهم وليها شعبيه طبعا اتطورت في القرن ال19 وكانت الاول عباره عن العاب عصايه وكوره واتطورت بعد كده للهوكي اول مباراه هوكي اتسجلت كانت في مونتريال كندا سنه 1875 واتطورت بعد كده عشان تبقى يعني ظاهره عالميه وانشاوا دوري الهوكي الوطني سنة 1917 وبعد كده بقت مشهورة في العالم بس أكتر يعني منطقة مشهورة فيها هي أمريكا الشمالية وبالذات كندا وأمريكا لكن بعد كده اتطورت وبقت أصبحت مشهورة عالميا وعملوا دوري يعني خاص بيها في في اوروبا ومشهورة أكتر في دول روسيا والسويد وفنلندا والتشيك بقت حاليا موجوده في اكثر من 70 دوله في العالم ودلوقتي اصبح في الاتحاد الدولي الهوكي الجليد معروف وبيحاول يطور في اللعبه ويحاول ان هو ينشرها اكثر وسط العالم والفتره اللي فاتت الصين وكوريا الجنوبيه واليابان بداوا ان هم ياخدوا خطوات علشان تنتشر اللعبه في دولهم هم كمان نروح بعد كده المركز السابع وهي رياضه الرجبي الرجبي اتاسست في انجلترا من الشخص اللي اسمه 
ويليام ويب اليس واللي كان موجود في مدرسه الرجبي ومسك الكوره وجري بيها ومن هنا اتاسست الفكره بتاع رياضه الرجبي شفنا كان الكلام ده حصل سنه 1823 وحاليا موجوده في دول كتير بس اشهرها هي المملكه المتحده استراليا نيوزيلندا وجنوب افريقيا اللي خلى ان اتحاد الرجبي ما يتشهرش شهرة شعبية زي باقي الاتحادات التانية انه ممكن يكون القواعد بتاع لعبة الرجبي معقدة شوية بالنسبة للمتابعين الجدد فكان عندهم صعوبة في انهم يفهموا القواعد الكتير بتاع اللعبة وبالتالي ده قلل الدعم لاتحاد الرجبي وما ساهمش في انها تتنشر حوالين العالم لكن في الدول اللي انا قلتها دي مشهورة جدا رياضة الرجبي ولها متابعين كتير نروح بعد كده للمركز السادس وهي لعبة البيسبول طبعا البيسبول اتطورت في امريكا وهي الدولة المنشأة للعبة دي كانت موجودة بشكل يعني غير رسمي في الشوارع كانوا الاطفال او الاولاد بيلعبوا في الشوارع بشكل عادي جدا وهم اللي عملوا اللعبة دي بعد كده اتطورت ووصلت لي أندية منظمة للهواة في تلاتينات وخمسينات القرن التسعة عشر يعني الأولاد اكتشفوها أو كانوا بيلعبوا اللعبة دي في القرن التمنتاشر لكن وصلت لي أندية منظمة للهواة في تلاتينات وخمسينات القرن التسعة عشر فترة ما بعد الحرب الأهلية يعني شهدت احتراف البيسبول وبعد كده شفنا أول دوريات احترافية للبيسبول في سبعينات القرن التسعة عشر واتشهرت بعد كده رياضة البيسبول حول العالم ومن أشهر الدول اللي مشهورة فيها لعبة البيسبول طبعا رقم واحد أمريكا وبعد كده في كوبا في فنزويلا اليابان الدومينيكان وبورتوريكو وبيحاولوا طبعا ان هم يطوروا في اللعبه ويخلوها اكثر شعبيه وطبعا اكثر البطولات اللي مشهوره في اللعبه دي هي دوري البيسبول الرئيسي نروح بعد كده للتوب 5 ورقم 5 معانا هي كره السله طبعا كره السله كانت انشئت في 1891 عن طريق الدكتور جيمس ناي سميث واللي كان عايز يخلي الطلاب بتاعه نشيطين في فصل الشتاء فعلشان كده اخترع لهم اللعبه دي وبدات الاول بي عباره عن سله وكانوا بيمسكوا الخوخ يحاولوا يرموا الخوخ في قلب السله ودي كانت الاساس بتاع اللعبه بعد كده اتطورت وبقت كره السله اللي احنا عارفينها حاليا والقواعد اللي حطها الدكتور جيمس فضلت مستمره لحد دلوقتي وفي لحد دلوقتي في قوانين كره السله موجود قواعد من اللي اسسها وهو الدكتور جيمس ناي سميث ودلوقتي مشهوره في يعني معظم او ما كانش اغلب دول العالم واشهر دوري فيها هو دوري الدوري الامريكي للمحترفين المشهور بي ان بي اي ومشهوره في دول اكثر دول عندها فرق كره سله قويه هي امريكا كندا استراليا البرازيل والارجنتين نروح بعد كده المركز الرابع وهي لعبه الجولف الجولف ممكن نقول ان هي ظهرت لاول مره في اسكتلندا وكانت في القرن ال15 لما اتذكرت لاول مره في القانون الاسكتلندي سنه 1457 والقانون ده قال ان هي لازم تتحذر هي وكره القدم في الدوله واللي اصدر القانون ده الملك جيمس الثاني وقال ان الرياضات دي هي بمثابه الهاء عن التدريب العسكري للمواطنين وان التدريب على الرمايه وتحديد الهدف بالظبط كان عنده بمثابه يعني هدف اكبر من الرياضات اللي بتضيع وقت الناس دي لكن مع حلول القرن ال16 بدات ان اللعبه تنتشر في جميع انحاء اوروبا ومع وصول عام 1880 وصلت اللعبه لايرلندا وانتشرت خارج اوروبا وصلت لاستراليا ونيوزيلندا وكندا وسنغافوره وحاليا بقت مشهوره في جميع انحاء العالم لكن اشهر دول هي ايرلندا وهي الرياضه الاكثر شعبيه عندهم ايرلندا عندهم الجولف يعني شعبيه رهيبه ليها بعد كده وراها كندا والمملكه المتحده وامريكا نروح بعد كده للتوب 3 ورقم 3 معانا هي لعبه التنس التنس اتطورت في فرنسا كانت بيتلعب هناك كرة يد لعبة كرة يد اسمها لعبة النخيل وبدأت تتطور اللعبة دي وبقت كرة مضرب 
بقى مضرب وكورة واللي كان معروف اسمها التنس الحقيقي بعد كده اتطورت وشفنا في اواخر الستينات ان البطولات الكبرى بدات ان هي تفتح الباب للهواه والمحترفين بعد كده في السبعينات اتطورت تطور سريع جدا مع وصول البث التلفزيوني وبدات ان البطولات دي تتعرض وبدا ان يظهر منافسين اقوياء في اللعبه واللي يخلوا اللعبه اشهر بكتير وكان معروف قبل كده ان التنس يعني بتتميز بالملابس بتاعتها لان ما كانش ينفع ان لاعب التنس يلبس اي لبس تاني غير اللون الابيض لكن بعد كده اتطور الموضوع ده وكانت كرات التنس زمان هي اللون الابيض بس كانت كرات التنس هي بلون واحد هو اللون الابيض بعد كده اتطورت وخدت الوان كتير واشهرها حاليا هو اللون الاصفر حتى المضرب بتاع التنس كان الاول بيصنع من الخشب دلوقتي مع الوقت اتطور وسنه 6 سنه 67 بدا ان يكون الاطار بتاعه معدني وسنه 76 بدا ان شكل الراس بتاع المضرب تكون اكبر سنه 76 ودلوقتي حاليا لعبه التنس من اشهر رياضات العالم يعني بيقدر المتابعين والمشجعين للعبه دي حول العالم بيقدروا بمليار شخص وفي سنه 2020 وصل قيمه سوق سوق التنس ل 6 مليار دولار وحاليا او بيلعب اللعبه دي اكثر من 87 مليون شخص في العالم وحاليا انضمت 210 دوله لاتحاد كره التنس اللي هو مشهور بي اي تي اف وفي دول كتير مشهوره بكره التنس اشهرهم هي استراليا وفرنسا ونيوزيلندا وسويسرا والمملكه المتحده ونروح بعد كده للمركز الثاني وتاني اشهر رياضه في العالم هي لعبه الكريكت. الكريكت اتطورت في اواخر القرن ال 16 في انجلترا وبعد كده طورها الانجليز بدل من هي كانت في منافسات في الكرة اصبحت بعد كده منافسات عالميه ورياضه عالميه مشهوره بيلعبها اكثر من 2 مليار شخص في العالم. طبعا عن طريق الاستعمار الانجليزي كان اتشهرت اللعبه دي عن طريقهم واتبنت دول زي الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا وجزر الهند الغربية اللعبة دي اتبنوها ويخلوها اللعبة الاشهر في دولهم وده كان طبعا عن طريق الجنود الانجليز اللي خلوها اكتر شعبية هناك بعد كده بقت اللعبة منتشرة وحاليا موجودة في اكتر من 100 دولة حول العالم وبتتميز البطولة اللي الاكبر في اللعبة دي وهي كاس العالم بشعبية كبيرة وناس كتير بتتفرج على البطولة دي بيلعب المجلس الدولي للكريكت وهو معروف بي اي سي سي بيلعب دور مهم جدا في نشر اللعبة في العالم و جعلها اكثر شعبيه وسط العالم من اشهر الدول اللي بتلعب اللعبه دي هي الهند واستراليا وانجلترا وجنوب افريقيا وباكستان وجزر الهند الغربيه ونيوزيلندا طبعا ساهم ان يكون في وجود لاعبين مميزين في اللعبه لنشر اللعبه وانتشارها في العالم واللعبه دي يعني داخله بشكل تصاعدي لان في احتمال ان هي تنضاف للالعاب الاولمبيه في 2028 وطبعا مع زياده انتشار اللعبه بالنسبه للنساء. ونروح بعد كده للمركز الاول ورقم واحد معانا هي لعبه كره القدم، طبعا الكل عارف ان كره القدم هي الرياضه الاكثر شعبيا في العالم. اتطورت كره القدم في الاساس في البدايه خالص في الصين و روما واليونان كانت في الحضارات القديمه وكانوا بيلعبوا عباره عن الكره بدائيه يعني غير الموجوده حاليا لكن اتطورت النسخه الحديثه منها في انجلترا في القرن ال 12 وبعد كده مع مرور الايام تم انشاء اول اتحاد لكره القدم في لندن سنه 1863 مع اضافه قانون ان هو يحذر او يمنع استخدام الايدي في لعب كره القدم. معروف ان بيتابع كره القدم في العالم حوالي 4 مليار شخص وده يعتبر حوالي نص كوكب نص سكان كوكب الارض كله يعني فموجود حاليا كره القدم في اعتقد كل دول العالم مع وجود شهره لي او نجاح للعبه دي 
في اكثر من دوله وهي طبعا البرازيل انجلترا فرنسا الارجنتين البرتغال ايطاليا المكسيك المانيا وطبعا باقي الدول العالم كله لكن يعني دي تعتبر يعني اكتر شغف في الدول دي بيلعب اكتر من 240 مليون شخص في العالم كره القدم بانتظام فده يعني موضوع استثنائي وتطور استثنائي لكره القدم ومن اشهر طبعا البطولات هي كاس العالم في كره القدم واللي بيتفرج عليه مليارات من حول العالم طبعا من اكتر الاسباب اللي خلت كره القدم هي الاكثر شعبيه ان هي سهله جدا في قوانينها يعني سهله الفهم اللي ما يعرفش كره القدم في ثانيه ممكن يتعلم ومش محتاجه حاجات كتير او متطلبات كتير علشان تقدر تلعب كره القدم هي يعني محتاجه كل اللي محتاجه كوره وما ما بتتناقش يعني مش محدوده في الـ الـ الاشخاص اللي ممكن يلعبوها لا ممكن اي حد يلعبها عادي سواء حد كبير صغير حالته الاجتماعيه عاليه او مخفضه فده ايا كان الشخص ايه ممكن يلعبها بسهوله فده من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي خلت كره القدم تنتشر عالميا وتكون الرياضه الاكثر شعبيه في العالم وبقت بعد كده مش بس كره ترفيهيه او رياضه ترفيهيه بقت بعد كده استثمار كبير لناس كتير حول العالم ومن ضمن الدول اللي بتستثمر في كره القدم هي الصين بتستثمر بشكل كبير جدا علشان تحسن من تصنيفاتها العالميه فبس ده كان القائمه اكتر عشر رياضات شعبيه في العالم قولوا لي اراءكم في التعليقات ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو كان معاكم احمد سمير اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام